anapoandika kuhusu habari za mchuano huu First Corinthians chapter 9 verse 24 mpaka 27 sasa anatumia mfano huu wa mchuano uliokuwa ukifanyika kitambo kisa anazungumza na wakristo mpaka waezi hili ili kwamba tupate kuelewa jambo la maana sana soma sasa biblia inasema haya nilisema fungu kitambo nilidhani ulikuwa umepata microphone First Corinthians chapter 9 verse 24 twend biblia inasema It says, mm-hmm. J, J, hamjui, hamjui ya kula, uh, ya kuwa wale washinda nao, J, hamjui ya kwamba wale washinda nao kwa kupiga mbio, kwa kupiga mbio, kwa kupiga mbio wote, wanapiga mbio wote, lakini apokeae tuzo ni mmoja. Lakini apokeae tuzo ni mmoja. Twende. Pigeni mbio namna hiyo. Sasa Paulo anasema pigeni bio namna hiyo ili mpate ili mpate tulia hapo mstari wa 24 anasema wale ambao wako mbioni ni wengi 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 sana kama katika michuano mingine yote watu wanza wengi wengi sana lakini anasema yule ambaye hatimaye anapata tuso kwa ni mmoja na kwa sababu tunashiriki katika mbio tukiwa wengi anasema mtu wa Mungu piga mbio ili upate usiangalie kwamba ni wengi na ufe moyo usiangalie kwamba watu wengi wanaongoka kushinda na usikie kana kwamba hauwezi kushinda anasema piga mbio ili upate kama Yesu kutoka mbinguni anakuangalia kana kwamba we ni mtu peke yake katika uso wa ulimwengu huu. Yes. Anakutreat kana kwamba hakuna mtu wa pili katika uso wa ulimwengu huu. Nawe pia unapaswa kuyashughulikia masuala ya ukombozi kana kwamba hakuna mtu mwingine ambaye ataproof kwa Yesu kwamba damu yake ilikuwa imefanya kazi. Nisema kwa sentensi nyingine. Baada ya kifo cha Yesu Kristo msalabani watakao shinda dhambi na kuingia mbinguni wataonyesha mbingu na malaika ambao hawakuanguka na sayari zingine zote kwamba kifo cha Yesu msalabani hakikuwa bure sasa asio ya kwamba hakuna mtu mwingine wa kuprove hiyo niwe peke yako Asiumi ya kwamba hakuna mtu mwingine ambao atashinda dhambi atimaye atamaliza mbio atimaye ataonyesha kwamba tunaweza kuishi bila kushinda dhambi hatimaye assume ni wewe peke yako piga mbio kana kwamba uko peke yako ili hatimaye upate Luka mstari wa 25 nitarejelea hapo twende 26 kwanza twende inasema hata mimi napiga mbio hivyo hivyo anasema yeye pia anapiga mbio hivyo hivyo ako na jukumu moyoni mwake kuhakikisha ya kwamba damu ya Yesu haijakuwa ya bure kifo chake msalabani akijaisha bure yeye kuacha yote ya mbingu hayajafanyika bure anasema hata yeye anapiga mbio hivyo twende si kama asitai si kama anaye sita si kama mtu mwenye wasiwasi si kama mtu asiyekuwa na uhakika anasema si kama mtu asitai twende Napigana ngumi vivyo hivyo. Napigana ngumi vivyo hivyo. Si kama apigae hewa. Anasema si kama apigae hewa. Bali na utesa mwili wangu. Mm, anasema bali anautesa mwili wake. Na kuutumikisha. Na kuutumikisha. Isiwe, isiwe. Nikiisha kuwahubiri wengine. Baada ya kuwahubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa sikiliza kuna statement pasta alisema wakati wa divani rusu niregelee kwa namna nyingine tena mungu anaweza kukutumia vibaya god can misuse you Mungu anaweza kukutumia kuwaleta watu kwa Yesu Kristo. Kutumia kipawa chochote ambacho upo nayo kukaribisha uongozi, kuhubiri, kuimba, whatever gift anaweza kukutumia kuwaleta watu kwa Yesu Kristo lakini akuache na uchambuzi wako binafsi kupotea. 
They can leave you with their personal decision of getting lost. Yani unazaimba mpaka mlevi aseme kile tunaleta kanisani ni nyimbo. Unaweza kuhubiri mpaka aseme sitawahi kuona mhubiri anayechangalua Biblia hivyo. Unaweza karibisha mtu kanisani kwa tabasamu aseme kwa sababu ya tabasamu la yule mama mpaka leo mimi ni Mkristo lakini usalie na uchaguzi wako wa kupotea milele. Ndio maana Paulo anasema kwamba ninapopiga mbio sipigi kama mtu apigaye ukuta kama mtu apigaye hewa ninautiisha i put my body under subjection ninautiisha ili mimi baada ya kuhubiria wengine nisiwe mtu wa kukataliwa mpenzi napomaliza kambi hivi piga mbio upate wacha kukimbia bure Wacha kupigana kana kama unapiga hewa. Piga mbio upate. Itakufaidi nini? Baada ya jua hili la makambi hapa. Kusikia neno la Mwenyezi Mungu. Hatimaye watu wakifika mbinguni wakiwa ndani ya mji wa Yerusalemu utakuwa ukiotosha akasema yule tulikuwa naye kwa makambi ya mshumoroni. Ipo maana. itakufaidi mimi baada ya kufahamu ukweli kisa hatimaye nafsi yako ipote kwa sababu japo ulikuwa mbioni ndio naye ulipiga kisawa sawa uliipiga kutumia zaka yako uliipiga kutumia talanta yako uliipiga kutumia kila ulichonacho lakini hatimaye kwa sababu ulikuwa unapiga mbio kama mtu afanyaye pure nasalia mtu akukatiwa mstari wa 25 ambao tumeruka sasa biblia inasema twende na kila ashida naye kila ashida naye sikia sikia sasa katika michezo katika michezo ili isiwe bure anasema kila ashida naye katika michezo ufanya nini ujizuia katika ujizuia katika mangapi yote kila ashida naye katika michezo hujizuia katika yote maliza basi hao basi hao ufanya hivyo kusudi wapokee taji wanafanya hivyo ili wapate taji inayoharibika lakini bali sisi bali sisi wapokee taji isiyoharibika taji isiyoharibika ili uwe mtu ambaye hafukuzi upepo sikia ili uwe mtu ambaye hapigi upepo mume kuwa mtu ambaye he is tempered in all things anajisuia katika yote yote isuie ndio najua ni asili ya kibinadamu unatamani tu uishi maisha ya uongo lakini kwa sababu kuna taji unaniangalia jisuie ninajua unatamani kama maisha yako yawe tu ya usisi na maisha ya kando kando jisuie maana yake kuna taji ipo mbele ndio najua unatamani maisha yako yawe ya kumwibia kumwambia Mungu jisuie anake kuna taji kumbele piga mbio ili upate piga mbio ili upate wacha kupiga kana kwamba unapigana ngumi ukuta au upepo ah stop wasting your energy manake Mungu anaweza kukutumia vibaya by the way sisi amaliza kizazi hiki Mungu akikosa watu ambao watamaliza mbio hakuna hasara ambayo atakuwa ameenda. Nasema tena, hiki kizazi chetu, Mungu akikosa watu ambao watamaliza mbio salama hakuna hasara ambao ameenda. Kwa nini? Mimi najua jarida ya Ibrania sura 11 ambayo tayari kuna watu ambao walimaliza mbio pale kuna mzee anaitwa Yosua alisimama katika bonde la ajalo mchana akasema chua nisimame mwezi usitoe mwangaza hadi tupate ushindi yeye tayari alimaliza mbio inamjua Ibrahimu na umri wake mwingi akaitwa kwao akaacha kodi ya ukaldayo kwa nchi asiyoitua akamwamini Mungu maana alitazamia mji wenye msingi ambao mwenye kujenga na kubuni ni Mungu alimaliza mbio 
na mjua kijana Yusuf ambaye alipojaribiwa na urembo wacha nikwambie wa Misri walikuwa hawaoi wanawake wasio rembo alipojaribiwa na mtu wa Potifa alisema haiwezekani mimi kufanya dhambi hii mbele ya Mwenyezi Mungu alimaliza mbio salama inamjua kahaba 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 rahabu kahaba eh hakuna mtu ambaye akona excuse kama kahaba na Paulo hapo kwa kusudi akiandika jarida hasemi tu kwa imani rahabu anasema kwa imani rahabu yule kahaba anakuambia hakuna kitu ambacho kinaweza kumshinda Mungu ukimruhusu ili asikupatie nguvu ya kumaliza mwendo salama Bwana Yesu asifiwe kama rahabu kahaba alimaliza mwendo salama hata mimi na wewe leo tunatumaini la kumaliza mwendo salama Bwana Yesu asifiwe nilikwambia hapa hakuna mbao iliyo kombo inayomshinda seremala wa Nazareti kunyoosha hakuna akishika patasi na nyundo na msumero akinyosha hata ile mbao ambayo ilikuwa imetupwa kwa it is a reject ina maana inaweza kutengeneza furniture ambayo ina thamani kubwa sana no one is broken beyond repair toka katika kambi hili ukiazimia lazima umalize mwendo salama kuna sababu you have no excuse and your man after hebrews chapter 11 akiingia chapter tuelo anaanza hivi urusi ni zunde kwa kisugu maana yake iko na swali tinafungu anaanza neno wherefore wherefore inamaanisha ana connect anasema wherefore see that we are compassed by so great a cloud of witnesses kwa sababu tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hili mashahidi gani abraham Masaidi gani Yosua? Masaidi gani Yusufu? Anasema kwa kuwa wanatuzunguka, anasema let us lay aside every weight and every burden of sin and every sin that not so easily beset us. Anasema let us run with patience tukimwangalia Yesu mwenye kuanzisha na kuitimisha imani yetu. Haiwezekani kuisalisha macho yako kwa Yesu na ukose kumaliza mwendo as long as our eyes will be taken off men and fixed on the man Christ Jesus kumaliza mwendo ni hakika wapenzi nimesema kumaliza mwendo ni hakika siku moja that will be my final point yesu akawaacha wana 